Paddy Hearst, Şubat 1954'te Amerika'da dünyaya geldi. 19. yüzyıla damgasını vurmuş medya patronu William Randolph Hearst'ün biricik torunuydu. Paddy'nin dört kız kardeşi vardı. Oldukça iyi bir hayata sahipti. San Francisco'nun zengin semtlerinden Hillsborough'da büyümüş, en iyi okullara gitmişti. Ama yine de içinde bir yerlerde eksiklikler hissediyordu. 19 yaşındayken yaşadığı olay hayata bakış açısını tamamen değiştirecekti. Paddy'nin babası ailenin birkaç mirasçısından birisiydi. Aile servetin başlarına kötü bir olay açacağını düşünmediği için kızlarına koruma tutmuyor, sıradan bireyler gibi dolaşmalarına izin veriyordu. Paddy 19 yaşına geldiğinde sanat tarihi 2. sınıftaydı. Nişanlısı Steven'la birlikte Berkeley dairesinde yaşıyordu. Şubat 1974'te çiftin kapısı çaldı. Kapıyı açtıklarında karşılarında yüzü maskeli adamlar vardı. Steven'ı döven adamlar Paddy ile birlikte evi terk ettiler. Paddy 4 Şubat günü evinden kaçırıldı. Ama bu olay sıradan bir fidye olayı değildi. Devam eden süreç birçok ilginç gelişmeyi de beraberinde getirecekti. Onu kaçıranlar Simbiones Özgürlük Ordusu'ydu. Örgütün amacı bir süre önce cezaevine giren örgüt üyelerini oradan çıkartmaktı. Aylar önce ölen eğitimci Marcus Foster Amerika'da büyük yankı uyandırmıştı. Akabinde de örgüt üyelerinden bazıları cezaevine gönderilmişti. Onları içeriden çıkarmak için başlayan eylem bambaşka bir yöne doğru gidecekti. Örgütün aileden istedikleri ise oldukça ilginçti. Örgüt muhtaç ailelere 70 dolar değerinde yiyecek yardım yapmaları ve örgütün erkek üyelerini serbest bırakmaları sonrasında Patty'yi salacaklarını söylüyordu. Aile tahmini olarak 400 milyon dolar harcamalıydı. Paddy'nin babası bu istek karşısında ne yapacağını bilmiyordu. Bir bankayla anlaştı ve 2 milyon dolar kredi aldı. Ardından muhtaç olan insanlar isminde bir yardım kampanyası başlattı ve 2 milyon değerinde yiyecek bağışı yaptı. Bu kampanya kısa sürede bir kaos yarattı. Akabinde de örgütten bir açıklama geldi. Paddy'yi serbest bırakmaktan vazgeçtik. Verdiğiniz yemekler çok kalitesiz. Evinizde bunları mı yiyorsunuz? Paddy ise hayatının en zor günlerini geçiriyordu. Lüks içinde geçen hayatı Şubat 1974 itibariyle tepe taklak olmuştu. Kaçırıldıktan sonraki 7 gün bir dolabın içerisinde gözleri kapalı bir halde tutuldu. Bazı günler yemek bile verilmedi. Daha sonra ardı arkası bitmeyen tehditlere maruz kaldı. Örgüt bir ara Petty'nin eline fener verdi ve kendi ideolojilerini yazdığı bir kitabı okumasını istedi. Bu sürede Pedi ailesine birkaç mektup gönderdi. Önceleri iyi olduğunu söyleyip kendisini kaçıranlarla anlaşma yapmalarını istiyorken zamanla değişti. Ailesine sistemler etmeye, onları suçlamaya başladı. Pedi haftalarca dolabın içerisinde karanlıkta yaşadı. Konsey kararını vermiş ve ona iki seçenek sunmuştu. Ya bize katılırsın ya da son gördüğün şey bu dolap olur. Pedi dolabın içerisinde bu durumu düşündü. Daha sonra örgüte katılma ihtimalini ve bu kararın doğuracağı sonuçları kafasında tahayyül etti. Yıllar yıllar sonra şu açıklama yapacak, o anlar için şunları söyleyecekti. O anlarda elbette sadece yaşamayı düşünüyordum. Bana bazen yemek bile vermiyorlardı. Söylediklerini duymam için yüksek sesle konuşup bana dolaylı yoldan bir şeyler dikte ediyorlardı. Elime verdikleri kitapçığı El Fener yardımıyla defalarca kez okudum ve gariptir ki bir andan sonra kendimi onlara yakın hissettim. Yazdıkları kurallarda hayat görüşlerinde bana aykırı gelen hiçbir kısım yoktu. Zamanla düşüncelerimin onlarınkiyle örtüştüğünü gördüm. Pedi günler sonra kararını açıkladı ve kendisini kaçıranların safında yer aldı. Bu evreden sonra gözlerindeki bağ açıldı. Pedi ilk kez onları görüyordu. Herkesle tanıştı. Her gün dersler aldı. Bunların çoğu silah dersleriydi. Kaçırıldıktan 2 ay sonra 3 Nisan 1974'te onlara katıldığını ve adının Tan olduğunu söylediği bir ses kaydı gönderdi. Tan ismi Che Guevara'nın yanında Bolivya'da savaşan Tanya'dan geliyordu. Tanya arkadaşlarına yoldaş diyordu. Örgütün amlemi Sri Lanka kültürüne özgü 7 başlı bir kobra yılanıydı. Yılanın her bir başı birliği, kaderi, birlikte çalışmayı, sorumluluğu, amacı, yaratıcılığı ve inancı temsil ediyordu. Pedi 15 Nisan 1974'te ilk banka soygununu gerçekleştirdi. Hayat oldukça garipti. Sosyete kızı Peti artık eli silahlı bir soyguncuya dönüşmüştü. 
bu eylemleri hayatta kalmak için mi yapıyordu yoksa artık onlardan birisi mi olmuştu? Ekip Highburnia Bankası'nın bir şubesini soydu. Soygunda iki banka çalışanı yaralandı. Üyeler bankadan kaçarken en arkada pedi vardı. Banka çalışanları onu bizzat görmüşlerdi. Dönemin Birleşik Devletler Başsavcısı William ellerindeki bilgiye göre soygundaki herkesin gönüllü olduğunu açıkladı. Pedi de dahil olmak üzere herkes kendi hür iradesiyle bankaya gelmişti. Yardımcısı James, Pedi'nin gönüllü olduğunu düşündüklerini ama zorla getirilmiş olma ihtimalinde göz ardı etmediklerini açıkladı. Aynı günlerde bir FBI ajanı, Pedi'nin elinde silahla üyeler tarafından işaret edilirken çekilmiş fotoğrafın da olduğunu açıkladı. Haziran ayında jüri, soyguna karışmak suçuyla Pedi'ye dava açtı. Mayıs 1974'te ise bir mağaza müdürü eşiyle birlikte alışveriş yaparken soyuldu. Soyguncuyu yolun sonunda bekleyen bir minibüs vardı. İçinde de Pedi. Ardından bir kadın eşliğinde adamı ve eşini takip edip kaçırdılar. Yolda dükkan soyup araba gasp ettiler. 17 Mayıs 1974'te evdeki 6 örgüt üyesi polisle çatıştı. Ve hepsi de hayatını kaybetti. Pedi'nin de o çatışmada öldüğü düşünüyordu. Ama Pedi hayattaydı. Savcılık Pedi için birden fazla suçtan arama emri çıkarttı. Bir yıl sonra Pedi hala yakalanamamıştı. Örgüt için patlayıcılar yapıyordu. Bu patlayıcılar iki kez kullanıldı. Ama başarılı olamadı. Bir patlayıcı gereken zamanda patlamamıştı. Eylül 1975'te polis müfettişi Timit, ortağı Lawrence ve FBI'dan Thomas, örgüt üyesi Wendy'yi takip almıştı. Kısa bir süre sonra San Francisco'daki bir apartman dairesinde kaldığı anlaşıldı. 18 Eylül 1975'te Wendy kaldığı dairede kız kıvrak yakalandı. Yanında Pedi de vardı. Pedi yakalandıktan sonra kendini gerilli olarak tanımladı. Avukatı aracılığıyla insanlara şu mesajı gönderdi. Herkese gülümsediğimi, özgür ve güçlü hissettiğimi söyle. Selamlarımı ve sevgilerimi benimle aynı yolu ilerleyen diğer erkek ve kız kardeşlerime ilet. Pedi yakalandığında 40 kilo civarındaydı. Doktor Margaret, Pedi'nin IQ'sunun düştüğünü tespit ettiklerini, onun bu süreçte oldukça yıpranmış olduğunu açıkladı. Son ölçümlere göre IQ'su 112 idi. Fakat kaçırılmadan önce bu rakam 130'du. Oldukça keskin bir değişim yaşamıştı. Geceleri sürekli kabuslar görüyor, daha önce içmediği sigarayı artık ağzından düşürmüyordu. Öte yandan zihinsel bir kusur veya bir hastalığı yoktu. Yasa dışı işleri baskı altında yapmadığı düşünüyordu. Hepsini kendi hür iradesiyle yapmıştı. O yüzden yaptıklarının cezasını çekmesi istendi. Beyni yıkanmış olabilirdi ama bu ihtimalin üzerinde pek durulmuyordu. Daha sonra psikiyatrist Louis mahkeme tarafından beyin yıkama uzmanı olarak atandı. Pedi ile uzun saatler geçirdikten sonra başkan Jimmy Carter'dan Pedi'nin serbest bırakılmasını talep etti. Pedi'nin kaçırıldıktan sonra üyelerden Willy Wolf'la aşk yaşadığı iddia edildi. Bu keskin karakter değişiminin sebebi biriydi. Aslında tipik bir Stockholm sendromu yaşıyordu. Travmalar geçiriyordu. Pedi'nin duruşmasından büyük bir ceza çıkması beklenmiyordu. Ailesinin konumu gereği başkanın devreye girip cezayı indireceği söyleniyordu. Karar açıklandığında Pedi 35 yıl hapis cezası aldı. Banka soygunu ve ateşli silah kullanmaktan mahkum edilmişti. Başsavcı William öldüğü için cezayı yardımcısı James onayladı ve cezayı 7 yıla düşürüp şunları ekledi. Hangi sebeple olursa olsun devrimci diye geçinen isyancı gençlerin hepsi cezalandırılacaktır. Pedi cezaevindeyken akciğer sorunları yaşadı. Bu yüzden mahkemelere çıkamadı. Şahitlik etmesi gereken duruşmalara gidemedi. Güvenlik sebebiyle özel bir hücrede yattı. Avukatı hiçbir açıklama yapmamasını söylemişti. Pedi daha sonra örgüte bağlılık duymadığını açıkladı. Pedi başkan Jimmy Carter'ın devreye girmesiyle 1979'da serbest bırakıldı. 20 Ocak 2001'de Bill Clinton'ın görevinin son günündeydi. O gün Pedi'ye af çıkarttığını, bütün medeni haklarını geri verdiğini açıkladı. Pedi cezaevinden çıktıktan sonra Bernard'la evlendi. Yaşamının büyük bir kısmında kendisine bir koruma eşlik etti. Pedi'nin iki çocuğu oldu. 
Geri kalan yaşamında birçok vakıfta aktif rol aldı. 